ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ജംഷീസ് കിച്ചൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബട്ടർ ചിക്കൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് നോക്കാം ബട്ടർ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിലേക്ക് ഇതാ ഇത്രയും അളവിൽ ഏലക്കയും പട്ടയും കറാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് സവാള അരിഞ്ഞതൊക്കെ ഇപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അവരവരെ എരിവിനനുസരിച്ച് എത്ര വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ വിരുന്നേരമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ബഹളം ഉണ്ട് വീഡിയോയിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് തക്കാളി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടി വരട്ടെ ഇപ്പം തക്കാളി നല്ല വഴ ഇതേക്ക് നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കുക അപ്പം മുളകും പൊടി രണ്ട് സ്പൂൺ ഇട്ടോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു അര സ്പൂൺ ലേശം മല്ലിയിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ പച്ചച്ചോയ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മസാലൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടോ ഞാൻ കറിവേപ്പില ഇടേണ്ടത് ഞാൻ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ മറന്ന് വിട്ടു പോയതാണ് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അമ്പത് ഗ്രാം ചി അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് അമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടർ എടുത്ത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇളക്കി നോക്കും ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവാനുള്ള ഒരു വെള്ളം മാത്രം ഉപയോഗിക്കും കേട്ടോ കുറച്ച് ഒഴിച്ചെടുക്കും അവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിരുന്നത് നല്ലൊന്ന് വേവാം മൂടിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഒന്നും കൂടെ തിളക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ശേഷം മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടോ ഞമ്മക്ക് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ബെല്ലൈക്കണുണ്ട് അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത